Ya kita lanjutkan diskusi pemirsa, Mas Tohi. Tapi kalau ya. kita menyoroti tadi bahkan banyak sekali kemudian target-target yang juga harus dikejar tadi kalau kata Mas Hariko ada pembangunan sekolah, lalu bagian di perumahan rakyat. Ya, Implementasinya bagaimana gitu loh? Ya saya kira pada akhirnya harus realistis ya, boleh semangat, target tinggi, tapi hmm. juga kan ini kan uh, sumber pendanaan itu, akan menjadi itu. pengunci uh -huh. begitu ya. Memang walaupun katakanlah uh, katakanlah kita butuhkan dana bukan hanya dari swasta, tapi kan tetap anggaran pemerintah menjadi stimulus hmm. untuk beragam ya. program tadi. Nah, ya. yang dengan struktur KL yang agak besar, hmm. begitu otomatis nanti uh, pembagian kue untuk kementerian lembaganya akan semakin kecil dibandingkan sebelumnya, hmm. begitu. Nah, kekhawatirannya akhirnya geraknya itu bukan cepat tapi agak relatif lambat, hmm. gitu. Di luar pengambilan keputusan, misalnya satu KL yang dulunya katakanlah bisa 5 sampai sepuluh triliun hmm. karena dibagi jadi dua ya kecil-kecil begitu ya. Mau nambah anggaran, konsekuensinya adalah nanti nambah e, defisit. Nambah defisit, utang akan nambah lagi. Iya. Padahal 2025 sudah ada komitmen untuk pembayaran bunga dan e, pokok utang itu sekitar hmm. 800 triliun. Jadi agak-agak agak apa namanya berat untuk atau kalau tidak ada memang perubahan e, mekanisme dan tata kelola di dalam agar anggaran itu efektif. Karena begini, memang kalau kita lihat kita sudah tahu. Pola uh, anggaran ini sebagian besar ada belanja pegawai, barang, hmm. dan, dan yang, yang habis di situ saja. Habis, nah, <laughs> yang menggerakkan untuk ekonomi uh, itu kecil sekali. Nah, apalagi ada tambahan KL yang agak melebar karena butuh nanti eselon 1, eselon 2, sampai PNS yang agak lebar. Begitu, hmm. apalagi kita tahu ya, ini kan pecahnya banyak. Ini butuh kantor baru, misalnya <laughs> Kementerian Koperasi dan UMKM. Iya, Pecah. itu satu kantor apa di lantai hmm. atas uh, tiga, dua di atas dua kementerian iya. berbeda. Itu kan sangat... Nggak mungkin ada dua Menkumham matahari, pecah tiga. ya dua matahari kembar di satu gedung Betul, kan, jadi itu yang harus investasi. dipikirkan okay, uh, dalam uh, waktu dekat lah begitu. Okay. Tentu konsekuensi anggarannya kan saya okay. kira khawatir. Mas anggaran. Ariko bisa diperjelas uh, mungkin terkait nah. hal ini Mas Ariko. Fokus konsekuensi anggaran Mas. Ya terima kasih sekali Pak Tauhid dari Indef, terima kasih Mas Bun dan sekali lagi terima kasih uh, TV One. Uh, tentu hal itu sudah dipikirkan dengan serius oleh Pak Prabowo apa konsekuensi dari kabinet yang terfokus ini yang memat, yang melibatkan banyak sekali putra terbaik bangsa uh, nanti kita akan lihat kami uh, dalam hal ini uh, tidak bisa mendahului apa yang belum disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kami menunggu arahan dari Kepala Kantor Pak uh, Hasan Nasbi artinya Mari kita lihat sekarang uh, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo uh, dalam pidato kemarin. Intinya pada intinya Pak Prabowo menyampaikan memang tantangan ini begitu banyak. Dan itu disampaikan pada uh, lima menit pertama beliau berpidato. Ada tantangan global, ada tantangan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang selalu diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Kita... Harus berani, kita harus berani, kita harus berani. Pak Prabowo selalu menyampaikan itu. Apa yang dimaksud dengan berani itu? Berani yang pertama adalah berani untuk berdamai dengan diri sendiri, berani memaafkan uh, orang lain, berani memaafkan masa lalu, berani memaafkan lawan-lawan uh, politik. Nah itu sudah dicontohkan langsung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam pidato itu juga sering mengatakan kata Damai, damai, damai Dan Pak Prabowo sudah memulai Damai itu dari hatinya sendiri Artinya Pak Prabowo tidak mempan lagi Di adu domba Kemudian di fitnah dengan siapapun Pak Prabowo sudah membuktikan Bahwa dia punya hubungan yang sangat baik Dengan seluruh mantan presiden Dengan seluruh wakil presiden Dengan semua tokoh bangsa dan Dengan para pemimpin dunia Pak Prabowo ingin mengatakan Tantangan kita memang begitu besar Ini tidak mudah Sekali lagi ini tidak mudah Bahkan beliau menyampaikan Beberapa persoalan bangsa yang sangat besar, termasuk dalam pendidikan ya. tadi juga sangat besar. Misalnya ruang kelas seperti yang kita sampaikan tadi, itu untuk SD saja, itu ada 54 persen ruangan kelas SD yang rusak hari ini, kemudian untuk SMP itu ada 44 persen ruang kelas yang rusak. Jadi bisa dikatakan hampir separuh aja, kemudian juga SMA dan SMK kira-kira 30 persen. Ini, ini pekerjaan-pekerjaan besar, tapi Pak Prabowo mengatakan kita harus berani, berani yang pertama yaitu, Berani memaafkan orang lain, berani bersatu, kemudian berani untuk berkolaborasi. Terima kasih. Baik, ya. Mas Gun, -Gun. Mas Gun, -Gun monggo. Ya, memang gini, um, tantangan paling besar ya, hmm. mengorkestrasi uh, banyak orang 
dengan beragam kekuatan politik yang ada itu uh, ada di fungsi koordinasi ya kan uh, kenapa? karena presiden tentu punya um, prioritas yang ingin uh, didapat lebih cepat betul, supaya betul. membentuk yang disebut dan public trust yeah. dan public trust itu adalah oleh social capital uh. karena ini bukan saatnya lagi berkampanye kan? Ya. Ya. Ini saatnya ya, untuk bekerja. bekerja. Hmm. Dan bekerja itu pasti punya KPI. Ya, ya kan? <laughs> uh, sering dalam terminologi kami disebut sebagai performa komunikatif itu juga ditentukan seberapa padu atau koheren antara apa yang diucapkan dengan realitas yang didapat oleh masyarakat. Kalau enggak akan terjadi gap. Uh, semakin tinggi gap maka akan semakin hopeless. Iya kan masyarakat semakin tidak lagi berharap. Ya. Hmm. Nah itu yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena narasi soal populisme hmm. dan patriotisme, nasionalisme yang tadi malam nampak ya? <laughs> bagus sekali. Huh? Itu ya harus kita apresiasi sebagai huh? bentuk um, ucapan publik. Yeah. Dan ucapan publik itu pasti direkod ya, yeah. oleh publik yeah. dalam memori kolektif. Yeah. Yeah. Setelah itu publik menuntut ya. hmm. apa yang kemudian uh, bisa direalisasikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu yang harus kita tunggu mungkin dan, hingga saat ini ya. Dan kekuasaan Maksimu, ya. itu tidak panjang karena apa? Bayangkan satu tahun pertama sibuk konsolidasi. Ya. <laughs> tahun 2, 3, 4, ah, itu bekerja produktif, hmm. sukses atau tidak. Tahun hmm. kelima sudah berkontestasi lagi. Ya. Betul. Ya, ya, ya Kita akan tunggu lah nanti paling tidak 100 hari pertama hingga Februari nanti bagaimana Betul. kinerja dari kabinet ini. Terima kasih Mas Gunggun. Mas, terima, 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 terima kasih. Mas 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 terima kasih ya atas waktunya juga kita tunggu nih sama-sama sama-sama terima kasih